ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ് എന്നാണ് ലോക പ്രമേഹ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായത് ആരാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പതിനാലാമത് ഏഷ്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വേദിയായ രാജ്യം ഏതാണ് ഖത്തർ പതിനാലാമത് ഏഷ്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വേദിയായ രാജ്യം ഏതാണ് ഖത്തർ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഫാമിലി ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് എന്നതാണ് ലോക പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ പതിനാലിനാണ് നവംബർ പതിനാല് നമ്മൾ ദേശീയ ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഫാമിലി ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് ലോക പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ പതിനാല് ദേശീയ ശിശുദിനം നവംബർ പതിനാല് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാവൽ ഏജൻസിയായ തോമസ് കുക്കിനെ ഏറ്റെടുത്ത ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ പേര് എന്താണ് ഫോസൺ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാവൽ ഏജൻസിയായ തോമസ് കുക്കിനെ ഏറ്റെടുത്ത ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ പേര് എന്താണ് ഫോസൺ ഫോസൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ പേര് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പത്താം തരവും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസവും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെയും പത്താം തരവും ഹയർ സെക്കൻഡറിയും തുല്യതാ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനായി സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് സമ പത്താം തരവും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസവും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെയും പത്താം തരവും ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യതയും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് സമ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കച്ചേരിക്കടവ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ബോട്ട് കനാൽ ടൂറിസം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കോട്ടയം കോട്ടയത്താണ് കച്ചേരിക്കടവ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ബോട്ട് കനാൽ ടൂറിസം ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് കെ വി റാബിയ കെ വി റാബിയയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് കെ വി റാബിയ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെള്ളിലക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് കെ വി റാബിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് അഥവാ ഡ്രീംസ് ഹാവ് വിങ്സ് എന്ന പുസ്തകം അവരുടെ ആത്മകഥ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പി ഡി എം സെൻസറി പാർക്ക് എവിടെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് തൃശൂർ കല്ലേറ്റുങ്കര ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പി ഡി എം സെൻസറി പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് കല്ലേറ്റുങ്കര തൃശൂർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ദേവാലയം ഏതാണ് ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് തൃശ്ശൂർ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ദേവാലയം എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ദേവാലയമാണിത് അവിടെയാണ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് തൃശ്ശൂർ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ദേവാലയം ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് തൃശ്ശൂർ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിൽ ഗോൾഡ് റിസർവ് ഉള്ളതിൽ എത്രാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് പത്താം സ്ഥാനം വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിൽ ഗോൾഡ് റിസർവ് ഉള്ളതിൽ എത്രാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് പത്താം സ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനാകുന്നത് ആരാണ് മസാസുകു അസക്കോവ അദ്ദേഹം ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ
എന്നാണ് അദ്ദേഹം ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഏതാണ് ഇറ്റലി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ലോകരാജ്യം ഏതാണ് ഇറ്റലി അടുത്ത ചോദ്യം സ്പ്രിംഗ് ഹിൽ എന്നത് ഏത് കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്ന കൃത്രിമ ബുദ്ധി പ്രൊസസറാണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ഹിൽ എന്നത് ഏത് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രോസസ്സറാണ് ഇൻ്റെൽ ഇൻ്റെൽ പുറത്തിറക്കിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ കൃത്രിമ ബുദ്ധി പ്രോസസ്സറാണ് സ്പ്രിംഗ് ഹിൽ എന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ വേദി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ ഫിഫയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയി നിയമിതനായത് ആരാണ് ആർസൻ വെങ്കർ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ ഫിഫയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് ആർസൻ വെങ്കർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എൻ എക്സ്ട്രീം ലവ് ഓഫ് കോഫി എ നോവൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഹരീഷ് ഭട്ട് എൻ എക്സ്ട്രീം ലവ് ഓഫ് കോഫി എ നോവൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഹരീഷ് ഭട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായത് ആരാണ് നീലം സാഹ്നി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായ വ്യക്തിയുടെ പേര് നീലം സാഹ്നി എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബൊളീവിയയുടെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനായത് ആരാണ് ജനിനാനി അനസ് ഷാവസ് അദ്ദേഹത്തിന് അധിക ചുമതലയാണ് ബൊളീവിയയുടെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റ് താൽക്കാലിക പ്രസിഡൻ്റ് ജനിനാനി അനസ് ഷാവസ് ആണ് ബൊളീവിയയുടെ അടുത്തിടെ രാജിവെച്ച പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഗവേഷകർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സിഗ്നൽ ഫിഷ് ഏതാണ് ടെറോസെറം ഇൻഡിക്കം കേരള തീരത്തു നിന്നാണ് ഈ മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ഗവേഷകർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സിഗ്നൽ ഫിഷ് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ടെറോസെറം ഇൻഡിക്കം കേരള തീരത്താണ് ഈ മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത് കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്താണ് ഈ മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ കരിമ്പ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇ ഗണ ആപ്പ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ കരിമ്പ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇ ഗണ ആപ്പ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലവി ഫെയറിന് വേദിയായത് എവിടെയാണ് ഷിംല ഹിമാചൽ പ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലവി ഫെയറിന് വേദിയായത് ഷിംല ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ നടത്താം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പതിനാലാമത് ഏഷ്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ വേദി ഖത്തർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഫാമിലി ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് ലോക പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ പതിനാല് ദേശീയ ശിശു ദിനവും നവംബർ പതിനാല് ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാവൽ ഏജൻസി ആയിരുന്ന തോമസ് കുക്കിനെ ഏറ്റെടുത്ത ചൈനീസ് കമ്പനി ഫോസൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ പത്താന്തരവും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസവും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെയും പത്താന്തരം ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യതാ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് സമ കച്ചേരിക്കടവ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ബോട്ട് കനാൽ ടൂറിസം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്ന ജില്ല കോട്ടയമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് കെ വി റാബിയാണ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പി ഡി എം സെൻസറി പാർക്ക് തൃശൂർ കല്ലേറ്റുംകരയാണ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ദേവാലയം ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ
വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിൽ ഗോൾഡ് റിസർവ് ഉള്ളതിൽ ഇന്ത്യക്ക് പത്താം സ്ഥാനമാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനാകുന്നത് മസാഡ്സുഗു അസാക്കാവയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഇറ്റലിയാണ് സ്പ്രിംഗ് ഹിൽ എന്നത് ഏത് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുള്ള പ്രൊസസ്സറാണ് ഇന്ത്യൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ വേദി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ ഫിഫയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് ആർസിൻ വെങ്കർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുക എൻ എക്സ്ട്രീം ലവ് ഓഫ് കോഫി എ നോവൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഹരീഷ് ഭട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നീലം സാഹ്നി ബൊളീവിയയിലെ പുതിയ പ്രസിഡൻറ്റ് ജനേനി അനസ് ഷാവസ് അദ്ദേഹത്തിന് അധിക ചുമതലയാണ് ഗവേഷകർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സിഗ്നൽ ഫിഷ് ടെറാസോരം ഇൻഡികം കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് നിന്നാണ് ഈ മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ കരിമ്പ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇ ഗണ ആപ്പ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലവി ഫെയറിന് വേദിയായത് ഷിംല ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തരുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനലിലെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്